നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ടു പി എമ്മിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഈ വേനൽക്കാലത്ത് മറ്റ് പല ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളെയും പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കണ്ണുകളുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചും പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ വേണ്ട സമയമാണ് ചൂടും പൊടിയും വീർപ്പും ഒക്കെ കണ്ണുകളിൽ അലർജിക്കും അണുബാധയ്ക്കും സാധ്യത കൂട്ടാം കണ്ണുകളുടെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് മുൻപും ഡോക്ടർ ടു പി എം ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ വേനലിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും പൊതുവെയുള്ള നേത്ര രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുമാണ് ഇന്ന് ഡോക്ടർ ടു പി എം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നത് തിരുവനന്തപുരം പ്രിസൈസ് ഐ ഹോസ്പിറ്റലിലെ നേത്ര രോഗ വിദഗ്ധനായ ഡോക്ടർ ആഷാഡ് ശിവരാമനാണ് ഡോക്ടർ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മളുടെ പൊതുവെയുള്ള ഒരുപാട് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ വേനൽക്കാലത്ത് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അതോടൊപ്പം നേത്ര രോഗങ്ങളെയും ചില അലർജികളും അണുബാധകളും ഒക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അവ ഏതൊക്കെയാണെന്നൊന്ന് വിശദമാക്കാമോ വേനൽക്കാലത്ത് പൊതുവിലുള്ള ചൂട് കൂടുന്നത് കൊണ്ട് ശരീരത്തിനുണ്ടാവുന്ന എല്ലാ അസ്വസ്ഥതകളും കണ്ണിനെയും ബാധിക്കും എന്ന് അറിയാവുന്നുള്ളതാണല്ലോ അപ്പോൾ ചൂട് കൂടുമ്പോഴേ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കണ്ണിലെ ജലാംശത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയും അപ്പോൾ ഒരു ഡ്രൈനസിൻ്റെ അസ്വസ്ഥത കൂടുതൽ വരാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് പക്ഷേ എങ്കിലും വേനൽക്കാലത്ത് സമ്മറിൽ കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു നേത്ര രോഗം അലർജിക്ക് വെർണൽ കെർട്ടോ കഞ്ചൻറ്റിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള അലർജി കഞ്ചൻറ്റിവിറ്റീസ് ആണ് പൊതുവിൽ ഈ വേനൽക്കാലത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന നേത്ര രോഗം പ്രത്യേക നേത്ര രോഗം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ അങ്ങനെ ഇരിക്കുക പോലും ഡ്രൈനസുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ആയി ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ അലർജിക്ക് ഇഷ്യൂസ് കൂടുതൽ വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഇപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ ഈ കണ്ണിലെ വരൾച്ച കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഡ്രൈ ആയിട്ട് ഒരു അസ്വസ്ഥ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണിലെ കൂടുതൽ നമ്മൾ തേക്കാനും അപ്പം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കണ്ണിൽ കൂടുതൽ സ്റ്റൈ ഉണ്ടാകാനും ഒക്കെയുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലുണ്ട് അപ്പം മൊത്തത്തിൽ അസ്വസ്ഥ കൂടുതൽ വരാം കണ്ണിൻ്റെ ഡ്രൈനസ് ഡ്രൈ ആയി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ കണ്ണിൽ ഈർപ്പം കുറഞ്ഞു പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിന് കാരണങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഡ്രൈ ആയി പണ്ട് ഈ ഒരു ടെർമിനോളജി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇല്ലായിരുന്നു ഒരു പത്തിരുപത് വർഷം ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷത്തിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഈ ഡ്രൈ ആയി എന്നുള്ളൊരു അസ്വസ്ഥ ഒരു ഒരു വാക്ക് തന്നെ കേൾക്കുന്നത് അതായത് കണ്ണിൻ്റെ പ്രതലത്തിൽ കണ്ണിൻ്റെ കൃഷ്ണമണിയെ മൂടി തുറക്കുന്ന ഇമ അതിനിടയിലുള്ള ഒരു ലൂബ്രിക്കേഷൻ കൃത്യമായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മൂടി തുറക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഈ ഫ്രിക്ഷൻ ആ കഞ്ചൻറ്റേവയും കോർണിയയും കണ്ണിൻ്റെ പ്രതലത്തിലുള്ള കോശങ്ങളെ കൂടുതലായി ഡാമേജ് ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഡ്രൈനസ് വരാനുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇതിനിടയിലുള്ള ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ അളവിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഫ്ലൂയിഡിനെ നമ്മൾ സാധാരണ ടിയർ ഫിലിം എന്ന് പറയും ടിയർ ഫിലിം ടിയർ ഫിലിമിനകത്ത് വെള്ളമുണ്ട് അതിനോടൊപ്പം ഓയിലി ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളുണ്ട് പല ധാതുക്കളുണ്ട് പല പല സാധനങ്ങളുണ്ട് കണ്ണിൻ്റെ കൃഷ്ണമണിക്ക് ഓക്സിജൻ കിട്ടുന്നത് പോലും ഈ ടിയർ ഫിലിമിലൂടെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഓക്സിജനിലൂടെ കുറെ കിട്ടാറുണ്ട് ഡ്രൈ ആയി കൂടുതൽ അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഒരു കണ്ണിൽ നമുക്ക് ഒരു ഗ്രിട്ടി ഫീലിംഗ് എന്ന് പറയും പെട്ടെന്ന് കണ്ണ് പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അടയ്ക്കണം എന്ന് തോന്നുക കൂടുതൽ നേരം കണ്ണ് തുറന്നിരിക്കുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ട് വരിക കണ്ണ് തന്നെയേ അടഞ്ഞു പോകുന്ന പോലെ തോന്നുക ക്ഷീണം തോന്നുക ചിലർക്ക് തലവേദന പോലെ അനുഭവപ്പെടുക പല രീതിയിൽ വരും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായതുകൊണ്ട് എനിക്കൊന്നുകൂടി പറയണമെന്നുണ്ട് അതായത് ഈ കണ്ണുനീര് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും ആൾക്കാർ പലപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഡോക്ടർ എനിക്ക് കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഒഴുകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഡോക്ടർ പറയുന്നത് എനിക്ക് ഡ്രൈ ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണിൽ വരൾച്ചയാണെന്ന് ഇതെന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ടിയർ ഫിലിമിൽ ഓയിലുണ്ട് വെള്ളവുമുണ്ട് മറ്റു പല കാര്യങ്ങളുമുണ്ട് അപ്പോൾ കണ്ണിന് ഡ്രൈനസ് ഒരു അസ്വസ്ഥത വരുമ്പോഴത്തേക്കും കണ്ണ് അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതൽ വെള്ളം ഉണ്ടാക്കി അക്വസ് ലെയർ കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോഴത്തേക്കും വെള്ളം വരും പക്ഷേ വെള്ളം മാത്രം വന്നതുകൊണ്ട് ലൂബ്രിക്കേഷൻ കറക്റ്റ് ആകത്തില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്
നിങ്ങൾ തുറച്ച് നോക്കൽ വളരെ സാധാരണ രീതിയിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ മോണിറ്ററിൽ നോക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ എ സി നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ബ്ലോ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിവ് അത് ആ ബ്ലോ ഒഴിവാക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാക്കുക ഡോക്ടർ നമുക്ക് എറണാകുളത്ത് നിന്ന് കണ്ണൻ എന്നൊരു പ്രേക്ഷകന്റെ കോൾ ഉണ്ട് കണ്ണൻ ചോദിച്ചോളൂ പറയൂ കണ്ണൻ ഹലോ ഡോക്ടറെ പിന്നെ എനിക്ക് ഒരു നാല് വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഹൈപ്പർ തൈറോയിസം വന്നായിരുന്നേ എന്നിട്ട് കണ്ണ് പുറത്തേക്ക് തള്ളി ഭയങ്കരമായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വന്നു ഈ കണ്ണ് വാഴുന്ന ഭാഗത്ത് മുറിവ് വരെ വരുന്ന തരത്തിൽ വന്നു കണ്ണ് അടയുമില്ലായിരുന്നു ഉറങ്ങുമ്പോഴും കണ്ണിനെ തുറന്നു തന്നെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു അതോടൊപ്പം ഉള്ള ഡ്രൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഹിക്കാനൊക്കാത്ത ഡ്രൈനസ് എപ്പോഴും കണ്ണ് ചൊറിയൽ കണ്ണിന് വിങ്ങൽ അതങ്ങനെ വർഷങ്ങളോളം അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അലോപ്പതി ചികിത്സ ആയുർവേദ ചികിത്സ ചണ്ടും ചെയ്തിരുന്നു ഇപ്പൊ വളരെ ആശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിലും കണ്ണിന് ഭയങ്കര ഫൈനസ് ആണ് പിന്നെ ഈ ചെറിയ ചെറിയ വിങ്ങൽ പോലെ ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും കണ്ണും കുറെ പഴയ നാവിക്ക് കുറെ ഒക്കെ താന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ബാധ്യതാ നിൽക്കുന്നത് കണ്ണിന്റെ മേൽവശം ഒരു നീർപ്പുണ്ട് കൊഴുപ്പ് നേരട്ടിയ പോലത്തെ അവസ്ഥയുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോഴും കൂടെ കൂടെ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ ഇടപെട്ടെങ്കിലും ഈ മരുന്നിങ്ങനെ വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കണം റിങ്ങലും ഉണ്ട് കണ്ണിന് കാഴ്ചയിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് മുമ്പത്തെ കാര്യം കാഴ്ച ഓരോ ആറു മാസം കൂടി ചേർത്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും കുറച്ച് കുറച്ച് പവർ ഇങ്ങനെ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് ഇതിലെ ഈ തൈറോയിഡ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു എക്സ്പോഷർ കറ്റൈറ്റിസ് ഈ കണ്ണ് വലുതാവുന്ന പ്രോപ്റ്റോസിസ് പോലെ വരുന്ന ഇത് കണ്ണിൻ്റെ മസിൽസിൻ്റെ സൈസിലൊക്കെ വ്യത്യാസം വരുന്നത് കൊണ്ട് കണ്ണ് കുറച്ചുകൂടി പ്രൊജക്റ്റായിട്ട് വെളിയിലോട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് പോലെയാണ് വരാറുള്ളത് അപ്പോൾ അത് തൈറോയിഡ് ചികിത്സ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് പിന്നെ ഈ ഡ്രൈനസ് വരുന്നതിന് നമുക്ക് ലൂബ്രിക്കൻറ്റുകളും അത്തരത്തിലുള്ള സപ്പോർട്ടീവ് മെഡിക്കേഷൻസും കൊടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇതിനോടൊപ്പം കണ്ണിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പുറത്തൊക്കെ ഇറങ്ങുമ്പോഴേ കണ്ണാടി ഉപയോഗിക്കുക പിന്നെ അത് വെയിലത്താണ് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തൊപ്പി ഒന്ന് വെച്ച് പോകും ഈ ഫ്രണ്ടിൽ ഷെയ്ഡുള്ള തൊപ്പി വെച്ച് പോകുക ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നിങ്ങൾ ഒഴിക്കുന്ന ലൂബ്രിക്കൻ ഡ്രോപ്സുകളൊക്കെ നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ലൂബ്രിക്കൻ ഡ്രോപ്സ് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കംഫർട്ട് കിട്ടും പക്ഷേ അതിനോടൊപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഷെയ്ഡുള്ള കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ്സുകളോ അല്ലെങ്കിൽ തൊപ്പി സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ട് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഡിസ്കംഫർട്ട് കുറഞ്ഞ് കിട്ടും ഇതിനോടൊപ്പം തൈറോയിഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക വിളിച്ചതിന് നന്ദി കണ്ണൻ കൊല്ലത്ത് നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ജയലക്ഷ്മി എന്നൊരു പ്രേക്ഷകയുണ്ട് ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടർ പറയൂ ആ ഡോക്ടർ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ കണ്ണിൽ നിന്നിട്ട് കണ്ണീര് വരുന്ന പ്രശ്നം ഉണ്ട് കണ്ണുനീര് എപ്പോഴും അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് കണ്ണുനീര് കൂടുതൽ വരുന്നതിന് ഒരു കാരണം കണ്ണിൻ്റെ ഡ്രൈനസ് തന്നെയാണ് രണ്ടാമതൊരു കാരണം കണ്ണുനീരിൻ്റെ കണ്ണുനീര് മൂക്കിലേക്കാണ് സാധാരണ നേസോ ലാക്രിമൽ ഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡക്റ്റ് ഉണ്ട് കണ്ണിൽ നിന്ന് മൂക്കിലേക്ക് അപ്പോൾ ആ ഡക്റ്റിൽ ബ്ലോക്കേജ് ഉണ്ടെങ്കിലും അങ്ങനെ അമിതമായി കണ്ണുനീര് ഉണ്ടാകാം കണ്ണുനീര് ഇങ്ങനെ ഒലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ആ ഡക്റ്റിൽ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈനസ് മാത്രമാണോ ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് ജയലക്ഷ്മി ഡോക്ടറെ കണ്ടതിനെ ചെക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ടി വരും ഡ്രൈനസിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കുക ഈ ഡക്റ്റ് ബ്ലോക്കേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡക്റ്റ് ബ്ലോക്കേജ് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചിലപ്പോൾ സർജിക്കൽ പ്രൊസീജിയർ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബിംഗ് പോലെയുള്ള എന്തെങ്കിലും സപ്പോർട്ടീവ് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കാം അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കേണ്ടി വരും ജയലക്ഷ്മി വിളിച്ചതിന് നന്ദി ഡോക്ടർ ഈ ഡ്രൈയുടെ ചികിത്സ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മരുന്ന് എടുക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ തന്നെയാണോ ഡ്രൈ ആയിക്കുള്ളത് ഡ്രൈ ഐ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കണ്ണിൻ്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ബെറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഈ പ്രോബ്ലം വരത്തില്ല പക്ഷേ ഡ്രൈനസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായി അതിൽ നിന്ന് ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മരുന്നുകൾ ഒഴിക്കുന്നതാണ് ബെറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ മരുന്നുകൾ ഒഴിക്കേണ്ടി തന്നെ വരും അത് ഏറ്റവും പ്രധാനം ലൂബ്രിക്കൻ ഡ്രോപ്സുകളാണ് ലൂബ്രിക്കൻ്റ് ഡ്രോപ്സുകൾ പല രീതികളിലുള്ള പല ഈ
മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി അപ്പോഴേ ഈ ഒന്ന് ഈ കണ്ണിന്റെ ഡ്രൈനസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു അസ്വസ്ഥ വരാം പിന്നെ ചെയ്യാവുന്നുള്ളത് ഇതാണ് ഈ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ നല്ല ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് തന്നെ കണ്ണ് നല്ല ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് കിടക്കുക കാലത്ത് എഴുന്നേറ്റിട്ട് ഉടനെ കണ്ണിൽ ചെറിയൊരു ചൂട് കൊടുക്കുക ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ് ഉള്ള രീതിയിലുള്ള ഫുഡ് അതായത് മീൻ ഒക്കെ അയല മത്തി അങ്ങനെയുള്ള ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ് ഉള്ള മീനൊക്കെ കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും അതും അതിലും കുറയുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് തുള്ളി മരുന്നുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സുരേഷ് വിളിച്ചതിന് നന്ദി ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് കൂടി സമയമായിരിക്കുന്നു ഡോക്ടർ ചുപ്പിയമ്മിൽ ഇനി ഒരു ഇടവേള ഡോക്ടർ ടു പി എം തുടരുന്നു കണ്ണുകളുടെ ആരോഗ്യത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കോട്ടയത്ത് നിന്ന് സ്റ്റീഫൻ എന്നൊരു പ്രേക്ഷകന്റെ കോളിലേക്ക് പോകുന്നു സ്റ്റീഫൻ ചോദിച്ചോളൂ ഞാനൊരു ഡ്രൈനസ് വരെ ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു വിളിച്ചത് ഞാനൊരു ഒന്നര മാസം മുമ്പ് ഒരു ലേസിക് ലാസിക് ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്തിരുന്നു അതിനുശേഷം നോർമൽ ആയിരുന്നു ഐ വിഷൻ പക്ഷെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് എന്റെ ഒരു കണ്ണിന് മാത്രമായിട്ട് വല്ലാത്തൊരു ബ്ലെർനെസ് അനുഭവപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അക്ഷരങ്ങൾ ഒന്നും വ്യക്തമാവുന്നില്ല പക്ഷെ അതിന് കണ്ണിന് മറ്റ് ദൂരെ നിന്ന് കാഴ്ചയ്ക്ക് പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ ഒന്നും വ്യക്തമാകുന്നില്ല ഒരു കണ്ണിന് മാത്രമായിട്ട് അപ്പം പ്രധാനമായും ഈ ഡ്രോപ്പുകൾ ഒഴിക്കുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് കൂടുതലായിട്ട് ബ്ലെറായി പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഡ്രോപ്പിന്റെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളാണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഈ ചില ഡ്രോപ്സിന് തിക്നെസ് കൂടുതലുള്ളത് കാരണം നമ്മളത് ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ബ്ലറിങ് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അതാണ് ഒരു ഫാക്ടർ അപ്പം അത് ആ ഡ്രോപ്സ് ഒഴിച്ച് കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ അതങ്ങ് മാറും അതൊരു പ്രോബ്ലം അല്ല അതൊരു ഡ്രോപ്സിൻ്റെ മെഡിസിനൽ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് ദോഷമായിട്ട് വരത്തില്ല പക്ഷേ ഈ ചെറിയ ഈ പവറിൽ ഒരു കണ്ണിന് മാത്രമായിട്ട് കാഴ്ചയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് തന്നെ കാണി കാണുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഈ ഡ്രൈനസ് ലാസിക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു ഡ്രൈനസ് ഉണ്ടാവും പക്ഷേ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സപ്പോർട്ടീവ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലൂടെ ഡ്രൈനസ് മാറാ മാറാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് അങ്ങനെ ബേജാറാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്നുമില്ല വിളിച്ചതിന് നന്ദി ഡോക്ടർ പലപ്പോഴും കണ്ണുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾ വരുമ്പോഴോ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ കണ്ണിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തെ പറ്റി അത്ര ഗൗരവത്തോടെ കാര്യങ്ങളെ കാണുക അതല്ലാതെ തന്നെ നമ്മുടെ കാഴ്ചയെപ്പറ്റിയും കണ്ണുകളെ പറ്റിയും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഓരോ പ്രായത്തിലും കുട്ടികൾ മുതൽ മുതിർന്നവർ വരെ ഓരോ പലവിധ അസുഖങ്ങളുള്ളവരായാലും എന്തൊക്കെ പരിശോധനകൾ ഏതൊക്കെ ഘട്ടത്തിൽ ചെയ്യണം അങ്ങനെ നമ്മൾ പൊതുവെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു വലിയൊരു ചോദ്യമാണിത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുമുണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ കുട്ടികൾ കുട്ടികൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആറു മാസത്തിൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു ചെക്കപ്പ് നടത്തണം എന്നാണ് ഒരു ഒരു നോർമലായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു അഡ്വൈസ് ആറു മാസത്തിൽ ഒരു ചെക്കപ്പ് നടത്തേണ്ടതുണ്ട് പിന്നെ മൂന്ന് വയസ്സിൽ കു കുഞ്ഞിൻ്റെ കാഴ്ച അളക്കേണ്ടതുണ്ട് പിന്നെ ആറ് ആറ് വയസ്സിൽ കാഴ്ച ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇതിലൊക്കെ കുഴപ്പം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് പതിമൂന്ന് വയസ്സോ പതിനാല് വയസ്സോ ആകുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് പവർ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും കാരണം ഈ പതി സാധാരണ കുട്ടികൾക്ക് പതിമൂന്ന് ഒരു ആറാം ക്ലാസ് ഏഴാം ക്ലാസ് എട്ടാം ക്ലാസ് ഒക്കെ ആകുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ഒരു പവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം വളരെ ചെറിയൊരു ഘട്ടം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയമായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പത്ത് പതിമൂന്ന് വയസ്സിൽ പവർ ചേഞ്ച് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ചെറു കണ്ണാടി ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ പത്ത് പതിനെട്ട് വയസ്സാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഒക്കെ അവർക്ക് പവർ സ്റ്റേബിൾ ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഈ പതിമൂന്ന് വയസ്സിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും അത്തരം കാലമൊന്നും കുഴപ്പമില്ലെങ്കിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നാൽപ്പത് വയസ്സ് കഴിയുന്ന ആൾക്കാർ കണ്ണിലെ പ്രഷർ ചെക്ക് ചെയ്തിരിക്കണം എന്നുള്ളത് പ്രധാനമാണ് നാൽപ്പത് വയസ്സ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നാൽപ്പത് വയസ്സ് നാൽപ്പത്തൊന്നൊക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും വെള്ളഴുത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം തുടങ്ങും അതായത് വായിക്കാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ സാധാരണ ആൾക്കാർ ഡോക്ടറെ കാണാറുണ്ട്
റെറ്റിന ചെ കണ്ണിൻ്റെ ഞരമ്പ് റെറ്റിന ചെക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ് കാരണം ഈ ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പതി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഡയബറ്റീസ് കൂടുതൽ കാലം നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് കണ്ണിനുണ്ടാകുന്ന കണ്ണിൻ്റെ ഞരമ്പിനുണ്ടാകുന്ന ഡാമേജും തുടക്കത്തിലേ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് സപ്പോർട്ടീവ് കെയർ കൊടുത്ത് കൂടുതൽ കാഴ്ച നഷ്ടം വരാതെ സംരക്ഷിക്കാൻ പറ്റും ഡോക്ടർ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കൂടുതലായി തിരിച്ചു വരാം തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഷമീർ എന്നൊരു പ്രേക്ഷകന്റെ കോളിലേക്ക് പോകുന്നു ഷമീർ ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ ഡോക്ടർ ആ ഷമീർ പറയൂ ഓ ഡോക്ടർ എനിക്കൊരു രണ്ടായിട്ട് കൊണ്ട് എന്റെ ഒരു കണ്ണിൽ ഭയങ്കര ഉറുത്തൽ ഒരുമാതിരി ഒരു വിറയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന പോലെ തുടിപ്പായിരിക്കും തുടിപ്പ് പോലെ ആണ് ആ ചെറിയ തുടിപ്പ് പോലെയാണ് സ്ട്രെസ് അല്ലെങ്കിൽ റസ്റ്റ് കണ്ണിന് കുറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് രാത്രിയൊക്കെ കൂടുതൽ നേരം വർക്ക് ചെയ്യുക കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഒരുപാട് നേരം വർക്ക് ചെയ്യുക കണ്ണ് സ്ട്രെയിൻ കൂടുതൽ വരുമ്പോഴേ ഇത്തരത്തിൽ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കണ്ണ് റസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന പ്രധാനമാണ് ചില വൈറ്റമിൻ ടാബ്ലറ്റ്സ് ബി കോംപ്ലക്സ് വൈറ്റമിൻ ടാബ്ലറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ കണ്ണിൽ ചെറിയ ചൂട് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ചൂട് വെള്ളത്തിൽ തുണിമുക്കിട്ട് ചെറിയ ചൂട് കണ്ട് ഇമെയിൽ കൊടുക്കുന്നതും നല്ലതാണ് ലൂബ്രിക്കൻ ഡ്രോപ്സുകൾ വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതും നല്ലതായിരിക്കും ഇതൊരു വലിയ അസുഖമായിട്ട് ഇപ്പോൾ കാണാറ കാണേണ്ടതില്ല കൂടുതൽ കാലം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂറോളജിക്കൽ ഇവാലുവേഷൻസ് ആവശ്യം വരും ഇത് ട്വിച്ചിങ് എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഇങ്ങനെ വെട്ടുന്നത് പോലെ തോന്നുന്നതല്ലേ പറയുന്നത് അതെ അത് ഇത് തന്നെയാണ് ഞാൻ കുറച്ചു മുമ്പ് പറഞ്ഞത് ഈ കണ്ണിൻ്റെ സ്ട്രെയിൻ കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് കണ്ണിന് റസ്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് പ്രധാനം അതിനോടൊപ്പം കണ്ണിൽ ചെറിയ ചൂട് കൊടുക്കാം ചില ലൂബ്രിക്കൻ ഡ്രോപ്സുകൾ ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ചില വൈറ്റമിൻ ടാബ്ലറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതും സപ്പോർട്ടീവ് ആയിരിക്കും ഇതൊരു വലിയ അസുഖമായിട്ട് എടുക്കേണ്ട കൂടുതൽ കാലം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂറോളജിക്കൽ ഇവാലുവേഷൻ വേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ വിനയ വിളിച്ചതിന് നന്ദി ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് കൂടി സമയമായിരിക്കുന്നു ഡോക്ടർ ചു പി എമ്മിൽ ഇനി ഒരു ഇടവേള ുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഡോക്ടർ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ നാൽപ്പത് കഴിഞ്ഞവരിലെ കാഴ്ചക്കുറവിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണമായി പറയുന്നത് വെള്ളഴുത്ത് എന്ന അസുഖമാണ് എന്താണ് ഈ അസുഖം നമുക്കിതിനെ ഏത് രീതിയിൽ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയും വെള്ളഴുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അസുഖമല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ അതൊരു സാധാരണ ഒരു പ്രക്രിയയാണ് അപ്പം നാൽപ്പത് വയസ്സ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും സാധാരണ വായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടും അപ്പോൾ സാധാരണ ആൾക്കാർ കുറച്ച് ദൂരത്തേക്ക് നീട്ടി വെച്ച് വായിക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് വെളിച്ചം കൂടുതലുള്ള സ്ഥലത്ത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും അല്ലാതെ സാധാരണ എപ്പോഴും വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പോലെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബ്ലേറിങ് ഒരു ഡബിളിങ് പോലെയൊക്കെ തോന്നും അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വായിക്കാനുള്ള കണ്ണാടി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വായിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന കണ്ണാടി വായിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സാധാരണ നാൽപ്പത് വയസ്സിൽ പ്ലസ് വൺ ആണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുറേ കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പവർ കൂട്ടിക്കൂട്ടി വരും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ നാൽപ്പത് വയസ്സിൽ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന പവർ കൂടിക്കൂടി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അങ്ങനെ അൻപത് ആകുമ്പോഴത് ടു അങ്ങനെ കൂടിക്കൂടി വരും കോൺടാക്ട് ലെൻസ് ഇത് റീഡിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല ദൂരക്കാഴ്ചയ്ക്ക് മാത്രം ക്ലിയർ ചെയ്യാനാണ് കോൺടാക്ട് ലെൻസ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഡോക്ടർ വളരെയധികം നന്ദി സമയക്കുറവ് മൂലം നമ്മൾ പരിപാടി അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഡോക്ടർ ടു പി എം അവസാനിക്കുന്നു നാള